நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பன்சோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் சம் குள்ள போயிடலாமா ஓகே கேர் இன் டு த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனால் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இஸ் ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டுக்காங்க உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டேரக்ட் இன்க்ரீஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சக்சஸ் இன்க்ரீஸ் இது ரெண்டும் தெரியும் ஸோ இது டூ இயர்ஸ்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனுக்கு கிடைக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா பிரின்சிபல் இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இதோட மீனிங் என்னன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் கொடுக்குறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் கொடுக்குறேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் கொடுக்குறேன் ரெண்டு பேர்கிட்ட கொடுக்குறேன் ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் அமௌண்ட் வரும் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அந்த அமௌண்ட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன இருக்குன்றத எடுத்து எடுத்தோம் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது அதோட பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும்ல ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ விச் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்ப நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எடுத்தேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு 2 years, ke 10% per annum simple interest சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன எவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியும் டூ இயர்ஸ்க்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தானே ஓகே ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் விச் இஸ் நத்திங் பட் என் இன்ட் ஆர்னு சொல்லுவோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட முடியுமா முடியாது ஏன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்கான ஃபார்முலா என்ன சக்சஸ்வ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது சக்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஸோ ஏ பிளஸ் பி என்ன 10 plus 10 plus 1 என்ன வரும் 21 ஒன் வரும் அப்ப எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது அப்ப இங்க நமக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதே வட்டியில சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதே டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்ப நமக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன் பர்சன்டேஜ் அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் என்னன்னு கேக்குறாங்க அதுதான் நம்ம இப்ப சால்வ் பண்ண போறோம் யூசிங் அன்னொன் ஸோ இங்க அன்னொன் ஒன் யூஸ் பண்ணுற அவசியம் கூட இல்லை ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா டென் பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபிஃப்டின் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன சாரி டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்யூஷன் முடிஞ்சு ஸோ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ரெண்டு பேர் கொடுத்தோம் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்த அதிகமாக கொடுப்பான் ஐம்பது ரூபா யார் அது அதிகமாக கொடுப்பா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வாங்கிட்டு போனவன் Okay, then next question. A certain sum of money lent out at simple interest amounts Rs. 1,380 in 3 years and Rs. 5,500 in 5 years. Find the rate percentage per annum. A certain sum of money lent out at simple interest. Certain sum of money lent out at simple interest. If we have a certain sum of money, then we have a certain percentage. If we have a certain percentage, then we have a certain percentage. That's why we have a clear answer. இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ அமௌண்ட்ஸ்னா என்ன அமௌண்ட்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அமௌண்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபலும் சேர்ந்தது தான் இப்போ த்ரீ இயர்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபலும் சேர்ந்தது என்ன தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ இயர்ஸ்ல ஃபைவ் இயர்ஸ்ல அப்போ இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அதை வச்சு நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத எடுத்து எழுதுவோம் ருபீஸ் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் பிரின்சிபல் இது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி எவ்வளோ இயர்ஸில் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸுங்கிறதுல இது த்ரீ இயர்ஸ்க்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இதில் ப்ளஸ் பிரின்சிபல் இருக்கும் அடுத்தது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் பிரின்சிபல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இதில் எவ்வளோ இருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸில் என்ன இருக்கு இதில் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ இருக்க
அஞ்சு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் பிரின்சிபல் தான் இருக்கு இப்ப இதுல ஏதோ ஒண்ணுல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தூக்கிட்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் இயர்க்கான வேல்யூ தெரியும் அப்ப ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சு இங்க சப்ராக்ட் பண்ணி ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு இங்க சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் பிரின்சிபல் அந்த பிரின்சிபல் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்ப அதை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ்னா ஒன் இயர்க்கு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி தானே ஒன் எயிட்டி இப்போ இதுல ஒன் எயிட்டி சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படியே இல்லை நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் கல்குலேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா பண்ணலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுல சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் சேமா தான் வரும் ஸோ இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க இப்போ தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டிங்கிறது நத்திங் பட் த்ரீ இயர்ஸோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே சப்ராக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்ப பிரின்சிபல் அமௌண்டோட பர்சன்டேஜ் என்ன ருபீஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிரின்சிபல் அமௌண்டோட பர்சன்டேஜ் எனக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ கொஸ்டின் என்ன ஃபைன் த ரேட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனும் பெர் ஆனும் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றது ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டின்றது எனக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுமா சிக்ஸ்டி இப்போ இதுக்கு வர்றது தான் ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அன்னோன் ஒன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் அன்னோன் என்ன சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஏன்னா அதுதான் ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி அதுக்கான பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு தெரியாது இப்போ அதை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை நோன் வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விச் இஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கான நோன் வேல்யூ தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்க ஸோ டூ ஜீரோஸ் டூ ஜீரோஸ் கெட் கேன்சல் சிக்ஸ்டியில் எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆஃப் டுவெல் இருக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் டுவெல்லா அப்போ இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி மட்டும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த சம் போகலாமா சம் புரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் In how many years will a sum of money double itself at 12 percentage per annum simple interest? This is a simple interest question, tha, direct increase. Tha. In how many years will a sum of money double itself at 12 percentage per annum? Sum of money is what percentage? Okay, wow. principle is sum of money is 100 percentage. Double is what percentage? 200 percentage. So, you have to increase the increase. Double is what? நான் நூறுரூவா வச்சிருக்கேன் டபுள் ஆகணும் அப்படின்னா டபுள் ஆகணும்னா என்ன இரநூறுவா இப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கேருந்து இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் பேர் ஆனால் என்ன ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வருது டுவெல் பர்சன்டேஜ் வருது எவ்வளோ வருஷத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வருங்க தான் கொஸ்டின் அன்னோன் ஒன்றில் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆன்சர் வந்துருமா ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ 12 பர்சன்டேஜ் ஒன் இயருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனக்கு வேணும் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகும் இதுதான் அன்னோன் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் அன்னோன் என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இயர்ஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் பை டுவெல்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரது தான் ஆன்சர் ஏன்னா ரைட் சைடில் ஒன் தானே இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அன்னோன் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் Which is one year. So cancel pannenge. Cancel pannenge na. What is the answer? So 50 times of 2, 6 times of 2. 25 times of 2, 3 times of 2. 25 by 3 in 8.33 years. So which is nothing but 8, 1 by 3 years. Or 8 years, 4 months. எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் எயிட் இயர் ஃபோர் மந்த்ஸில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதாவது டபுள் ஆகிடும் ஒரு அமௌண்ட்டை என்ன அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கனாலும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனமுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆயிரம் மார்க் இருக்கலாம் லட்சம் மார்க் இருக்கலாம் கோடி இயர் இருக்கலாம் எவ்வளோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் எட்டு வருஷம் நாலு மாதத்தில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆனத்தில் டபுள் ஆகிடும் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்
அதாவது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் குவார்டர்ல இருந்தா த்ரீ மந்த்ஸா எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருந்தா எவ்வளவு மொத்தமா பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க குவார்டர்லி ஒன்ஸ்னா எதுனா எவ்ரி குவார்டர் நம்ம பே பண்ணணும்னா அது சக்சஸ்ஸிவ் சக்சஸ்ஸிவ் ஃபார்ம்லா தெரியும் குவார்டர்னா என்ன போரா பிரிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் டென் பெர்சன்டேஜ் செகண்ட் குவார்டர் டென் பெர்சன்டேஜ் தேர்ட் குவார்டர் டென் பெர்சன்டேஜ் ஃபோர்த் குவார்டர் டென் பெர்சன்டேஜ் ஏன்னா நம்ம ஃபோர் குவார்டரா பிரிச்சு குவார்டர்லி குவார்டர்லின்ற இந்த வேர்டை பார்த்தாவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்ன்றது காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்ல அதை பார்த்தோம் அதை வச்சு இது சால்வ் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு ஃபார்ம்ல தான் சக்சஸ்வல் ஃபார்ம்ல என்ன ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுங்க டென் பிளஸ் டென் பிளஸ் டென் இன்டு டென் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஜீரோ 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 கெட் கேன்சல் டென் பிளஸ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதே டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணும்போது வரும் இப்போ ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சால்வ் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஷார்ட் கட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர்ல கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ பிளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்ங்கிறது என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் வருமா ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் நீங்க நாற்பது பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம்னு சிங்கிளா கொடுக்கறதும் குவார்டர்லியா நாலு தடவை டென் பர்சன்டேஜ் நத்திங் பட் குவார்டர்லி இதே குவார்டர்லியா பிரிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு ஒன்று பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நீங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் கொடுப்பீங்களா இல்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் குவார்டர்லி கொடுப்பீங்களா குவார்டர்லி தான் நமக்கு ஓகே ஏன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் நமக்கு அதிகமா கிடைக்கும் Okay, that's all.